Cette semaine, dans l'actualité spatiale, en plein cœur de l'été, c'est la NASA qui semble vraiment bien aller ces derniers jours parce qu'on a eu officiellement la date du premier lancement de la merveilleuse fusée SLS et c'est bientôt. Et après ça, une petite pause de l'actualité spatiale à toute l'équipe de quelques semaines euh, parce que... Toute l'équipe? On... Quelle équipe? Il y a juste toi puis moi. Toi? Mon nom est VDF et bienvenue dans l'actualité spatiale. Show! C'est quoi, man? T'as oublié de remplir les bouteilles de propane? Non, je les ai remplies. T'es sûr? Oui. Attends, ah, oh, j'avais oublié d'ouvrir la vache. La méga fusée SLS de la NASA pourrait se diriger vers l'espace dès le 29 août. Selon les responsables de la NASA, la mission Artemis, qui ramènera finalement des humains à la surface de la Lune pour la première fois en 50 ans, y compris la première femme et personne de couleur à y mettre les pieds, pourrait être lancée dès la fin à août. La première phase de la mission baptisée Artemis 1 verra le lancement du nouveau système de lancement spatial et céleste de la NASA lors d'un voyage de 4 à 6 semaines autour de la face cachée de la Lune suivi d'un retour. La NASA a envisagé le 29 août, le 2 septembre ou le 5 septembre comme première date de lancement possible pour la mission. La mission Artemis 1 sera totalement sans équipage avec une capsule Orion vide au sommet du SLS. Selon le responsable de la mission Artemis, l'objectif principal de la mission est de tester l'efficacité du bouclier thermique d'Orion qui sera soumis à des températures environ deux fois moins chaudes que le Soleil lorsque la capsule plonge dans l'atmosphère terrestre pendant la phase de la rentrée. La NASA prévoit de récupérer la capsule après son splash d'onde dans l'océan, puis d'étudier en profondeur son usure avant de permettre aux astronautes de monter à bord lors du futur lancement. Artemis 2 sera le premier vol en équipage de la mission faisant voler des astronautes autour de la Lune. Artemis 3 par la suite verra les astronautes atterrir au pôle sud lunaire dans le but d'y établir une base permanente. Le succès de la mission dépend des performances de la puissante fusée SLS. Il y a un mois à la mi-juin, la NASA a fait rouler la fusée sur la rampe de lancement pour une répétition en tenue humide destinée à simuler un lancement réel jusqu'aux 9 dernières secondes avant le décollage. Cependant, le lancement a été interrompu avec 29 secondes restantes sur le compte à rebours en raison d'une fuite d'hydrogène dans la fusée. Malgré cette fin précoce de la répétition, les responsables de NASA ont déclaré que le SLS avait atteint environ 90% de ses objectifs de pré-lancement avec seulement quelques problèmes à régler dont les joints défectueux causant la fuite d'hydrogène. D'une hauteur de 322 pieds ou 98 mètres, le SLS est plus grand que la Statue de la Liberté et pèse 5,75 millions de livres ou 2,6 millions de kilogrammes. Bien que le SLS soit légèrement plus court que la fusée Saturn V de la NASA utilisée lors des missions Apollo des années 1960 et 1970, il est 15 plus puissant. SLS sera donc la fusée la plus puissante jamais construite. Vladimir Poutine ordonne de remanier l'agence spatiale russe. Rien que ça, ouais, rien que ça. Le président Vladimir Poutine a ordonné la semaine dernière un remaniement de l'agence spatiale russe nommant Yuri Borisov, ancien vice-premier ministre et vice-ministre de la Défense, pour remplacer Dimitri Rogozin à sa tête. Le changement a été annoncé peu de temps avant que Roscosmos n'annonce qu'ils avaient signé un accord historique avec la NASA concernant les vols et les équipages intégrés sur la Station spatiale internationale, un rare exemple de coopération avec la Russie et les États-Unis à un moment de tension aiguë sur la guerre en Ukraine. Rogozin avait adopté une position de confrontation depuis que Roscosmos avait été frappé de sanctions après que la Russie avait envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine. Il avait menacé de se retirer de l'ISS, affirmant que la coopération avec l'Occident était impossible et s'était vanté du potentiel nucléaire de la Russie. C'est donc officiellement la fin des BDF du clown BDF, ouais, mais c'est une très bonne nouvelle pour la science et pour tout en général, il va juste rester un clown. La NASA retarde encore la mission Crew 5 là, vers la Station Spatiale Internationale, mais ce coup-là, c'est à cause d'un booster qui a été endommagé lors du transport. Command SpaceX, ouais, la NASA a annoncé le 21 juillet que le lancement de la mission Crew 5 est désormais prévu au plus tôt le 29 septembre, après avoir été initialement prévu pour début septembre. Le lancement de Crew 5 utilisera un nouveau booster Falcon 9, un événement relativement rare compte tenu de la réutilisation intensive des boosters par SpaceX. 
La NASA a déclaré dans un communiqué que SpaceX devait retirer l'interétage de la fusée, la section entre le propulseur et l'étage supérieur et certains instruments après avoir été endommagés lors du transport de l'usine de SpaceX en Californie vers son site de test de propulseur à McGregor au Texas. SpaceX a effectué des inspections et des tests du booster pour confirmer que les dommages étaient limités à l'interétage, travail que la NASA a déclaré avoir examiné. Le booster sera désormais soumis à des tests à McGregor avant la certification pour le vol. La mission Crew 4 qui a été lancée vers la station en avril a utilisé un booster Falcon 9 effectuant son quatrième vol. Alors que la NASA et SpaceX ont acquis de l'expérience en travaillant ensemble et que SpaceX a accumulé un historique de vol sur le booster Falcon 9 et la capsule Dragon, la NASA a soigneusement réfléchi à la réutilisation et à leur processus de certification. En conséquence, l'agence se dit bien à l'aise d'utiliser le booster du Falcon 9 ou bien la capsule Dragon jusqu'à 5 fois. 5 fois de réutilisation. Les autres disent c'est correct. 5 fois c'est correct. Mais pas 6. Pas 6. Un nouveau rover lunaire est en cours de développement par Lockheed Martin et Goodyear pendant que la NASA se prépare à retourner sa Lune. Contrairement au rover utilisé pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971, construit pour ne durer que quelques jours et pour de courts trajets, le nouveau véhicule lunaire est construit pour une utilisation prolongée. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour la NASA. Le rover pourra également servir aux entreprises commerciales et aux agences spatiales afin de soutenir la science et l'exploration humaine. Goodyear, qui a également participé aux missions Apollo de la NASA, utilisera la technologie des pneus sans air qu'elle utilise pour les navettes autonomes et les véhicules de tourisme. Lockheed Martin, basé au Texas, travaille avec la NASA depuis plus de 50 ans, notamment avec le vaisseau spatial Orion et de nombreux engins spatiaux planétaires vers Mars. Les véhicules lunaires devront résister à des conditions extrêmes à la surface de la Lune où les températures chutent à moins 156 degrés Celsius la nuit et montent à plus de 121 degrés Celsius pendant la journée. En plus de Goodyear et Lockheed Martin, MDA du Canada fournira sa technologie commerciale de bras robotiques pour les véhicules. Les entreprises prévoient avoir leur premier véhicule fonctionnel à la surface de la Lune en même temps que la mission de la NASA prévue pour 2025. La NASA compte sur SpaceX avec sa fusée Falcon Heavy pour envoyer le nouveau télescope Nancy Grace Raman. Ouh! Le télescope James Webb attire beaucoup l'attention, mais un autre projet d'observatoire spatial occupe aussi la NASA. L'agence spatiale compte entamer la mission spatiale du Nancy Grace Raman, un futur télescope infrarouge d'ici 2027. Le télescope sera envoyé dans l'espace à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Le coût de lancement? 255 millions de dollars. C'est officiellement le montant le plus élevé jamais déboursé par la NASA auprès de SpaceX afin de réaliser un unique lancement. À titre de comparaison, SpaceX a décroché l'an dernier un contrat pour lancer en octobre 2024 la mission Europa Clipper pour un montant d'environ 178 millions de dollars. SpaceX met à disposition sa fusée Falcon Heavy à partir d'un prix de 97 millions de dollars. La société n'a probablement eu aucune concurrence sur le lancement du télescope Raman, ce qui expliquerait l'envolée des coûts. Et pour la NASA, cette mission est cruciale. Le futur télescope spatial Raman verra bien plus large que Hubble ne le fait déjà. Parmi ses nombreuses activités, va devoir contribuer à mieux comprendre l'énergie noire, la matière noire ainsi que les exoplanètes. Le télescope a été nommé en l'honneur de Nancy Grace Raman, la première femme cadre de la NASA et la mère du télescope Hubble. Le télescope James Webb aurait permis de trouver la galaxie la plus lointaine à ce jour. Après seulement une semaine d'activité, une équipe a annoncé la découverte probable de la galaxie la plus éloignée et la plus ancienne à avoir été observée. Cette galaxie baptisée Glass Z13 serait née 300 millions d'années après le Big Bang, dont l'âge est estimé à 13,8 milliards d'années. Pour le moment, le papier de recherche produit par le scientifique et son équipe internationale de 25 astronomes vient d'entrer dans le processus de révision. D'autres astronomes vont donc se pencher sur les données brutes et l'interprétation des chercheurs. Habituellement, les spécialistes préfèrent attendre la fin de ce processus avant de crier victoire. Mais dans ce cas précis, le dossier semble extrêmement solide. Ou pas, ou qu'ils veulent pas que quelqu'un d'autre la trouve. On sait pas. Parce que c'est très difficile de pouvoir avoir accès aux données du télescope, il y a une énorme liste d'attente pour son observation. 
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le James Webb Space Telescope n'en est qu'à l'aube de sa grande aventure. Vu les merveilles scientifiques qu'il a déjà rapportées, on peut affirmer sans risque que de nouvelles découvertes vont continuer de se multiplier pendant de nombreuses et de nombreuses années. Et ça complète l'actualité spatiale chaud. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin, c'est génial! Maintenant, profitez de ceux que vous aimez autour d'un feu, le soir, dans la piscine, sur la plage, dans des musées. C'est l'été! Aimez la vie! Je vous le dirai jamais assez parce que la vie est merveilleuse. Et je termine avec cette petite histoire qui m'a bien fait rire cette semaine. Oui, celle d'un âne. Mais je parie que t'as jamais vu un âne à elle! Ha -ha! Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits. L'animal a pleuré et pleuré pendant des heures, tandis que le fermier essayait de faire quelque chose pour le sauver. Finalement, le fermier a décidé que l'âne était trop vieux et que le puits était à sec depuis longtemps. Donc, sortir l'âne du puits n'en valait pas la peine. Il a appelé ses voisins et chacun d'eux a pris une pelle et a commencé à jeter de la terre dans le puits. L'âne, réalisant ce qui se passait, se mit à pleurer et à grogner encore plus fort. À un moment donné, à la surprise générale, l'âne a cessé de se plaindre après quelques jetées de terre. Le fermier regarda au fond du puits et fut étonné de ce qu'il vit. À chaque envoi de terre, l'âne faisait quelque chose d'incroyable. Il frappait le sol avec ses sabots et faisait un pas au-dessus du sol. Très vite, tout le monde vit avec surprise l'âne venir à l'embouchure du puits, enjamber le rebord et sortir au trou. La morale de l'histoire, les BDF, la vie vous renversera. Mais nous pouvons sortir des fosses les plus profondes si nous n'abandonnons pas. Utilisez le sol qu'il vous jette pour avancer. Aimez plus, combattez plus et laissez les vrais moins que rien de côté. Et comme disait Michel Audiard cette semaine, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Et oui, Michel, t'as bien raison. D'ici là, n'oubliez pas de regarder les magnifiques constellations et d'être blue dot. Parce que le futur, ben ça commence maintenant. Et je vous souhaite un merveilleux été, les BDF. Vous êtes les meilleurs abonnés du monde. Une petite dose de futur, tiens. Adios, amigos.